আসসালামু আলাইকুম ক্রিয়েটিভ কিচেনের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে আমি তৈরি করে দেখাবো শশা দিয়ে কই মাছের তরকারি তো শশা দিয়ে কই মাছের তরকারি তৈরি করতে আমার যা যা লাগবে এখানে আমি শশাকে এভাবে কেটে নিয়েছি শশা ছিলে বিচি ফেলে এখানে আমি অনেক কচি শশা নিনি আবার বেশ বয়স্ক শশা নিনি মিডিয়াম সাইজের মিডিয়াম বয়সের শশা নিয়েছি আর নিয়েছি চারটা কই মাছ চারটা কই মাছকে আমি ভালোভাবে ধুয়ে একটু লবণ এবং একটু হলুদ দিয়ে তেলে ভেজে নিয়েছি পরিমাণ মতন লবণ পরিমাণ মতন তেল বেশ খানিকটা পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি দুটো কাঁচা মরিচকে আমি এভাবে মাঝখানে ভাগ করে নিয়েছি এক চা চামচ রসুনের পেস্ট আধা চা চামচ মরিচের গুঁড়া এক চা চামচ হলুদের গুঁড়া এবং আধা চা চামচ জিরার গুঁড়া আমার চুলার উপর আমি ফ্রাই প্যান দিয়েছি ফ্রাই প্যানটা বেশ খানিকটা গরম হওয়ার পরে আমি এখানে প্রায় দেড় টেবিল চামচ পরিমাণ তেল দিয়েছি আমার তেলটা গরম হয়ে গেছে আমি এখন পেঁয়াজ কুচিগুলো দিয়ে দিই আমার পেঁয়াজটা আমি খুব বেশি ডার্ক করে ভাজবো না কারণ ডার্ক করে ভাজলে অনেক সময় তরকারি কালারটা সুন্দর হয় না তো আমার মোটামুটি পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গিয়েছে এর সাথে আমি একটু পানি অ্যাড করবো মশলা কষানো হয়ে গিয়েছে এখন আমি যে শশাগুলো কেটে রেখেছি তার সাথে দুটো যে কাঁচা মরিচ মাছখানে কেটে রেখেছি সেটাও দিতে মশলাগুলো সবজির সাথে ভালো ভাবে মিশিয়ে হালকা একটু ভাজতে হবে আমার তরকারিটা যখন মোটামুটি হয়ে আসবে তখন আমি লবণটা চেক করব যদি আমার লবণ পরিমাণ মতন হয়ে যায় তাহলে আমি লবণ দিব না আর যদি আমার লবণ ঠিক মতো না হয় তবে আমি আরো কিছু লবণ অ্যাড করব এখন যে ভাজা কই মাছ সেটা আমি দিয়ে দিব এখন আমি ঢেকে দিব আমার তরকারিটা হতে একটু সময় লাগবে মাঝে মাঝে আমি তরকারিটা একটু নাড়িয়ে দিব আমার সবসা এখনো সিদ্ধ হয়নি আমি আরো বেশ কিছুক্ষণ চুড়ায় রাখবো এখন আমি একটু লবণ অ্যাড করব এখন আমার তরকারি রান্না শেষ হয়ে গিয়েছে আমি চুলাটা অফ করে দিব এখন পরিবেশনের পালা তৈরি হয়ে গিয়েছে আমার শশা দিয়ে কই মাছের তরকারি এভাবে চিংড়ি মাছ কিংবা শোল মাছ দিয়ে রান্না করলেও মজা লাগে একেবারে কই মাছ দিয়ে রান্না করতে হবে এমন কোনো কথা নেই তবে আমি কই মাছ দিয়ে রান্না করেছি কই মাছ দিয়ে রান্না করলে মজাই লাগে তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ